教我什么？姐，教！你一个在我们家连狗都不如的废物，也配叫我姐？白如雪，你别太过分了。三年前我爸骗走你们家三姨是我们不对，但你也不能就这么羞辱我。呸！当初你们父子联络接口，是我妈好心，才让你们父子助追我们白家。结果呢？你那恶心的爹居然挪用公款，卷走我们这三个亿。现在公司资金出现问题，公司马上就要破产。你满意了？我自认为是我们不对，但这三年来，我给你们买菜做饭，洗衣拖地。什么脏活累活我全都干了，你们打我骂我我也都忍了，不能就这样侮辱我的人格！人格，你个废物，还敢给我提人格？啊、我裙底好看吗？你看你妈呀！看，如雪，这就是个认不清现实的废物，还说什么有超能力，能看见物品的价格。我看呐、啊，他连我身上的衣服啊，值多少钱都看不出来，跟土鳖。我说的都是真的，只不过我这能力时灵时不灵而已。三年前我还看过一块地，价值百亿呢。儿子，嗯，那可是块荒地啊，你真看见了。它值一百个亿，真的，老天，我的能力啊，从来就没出错。就这块地，真的值一百亿。好，我信你。这块地啊，我查过了，嗯，报价三个亿。你爹我赌了，赌我，我们有钱嘛，拿什么赌？钱，我是没有。不过事到如今，你爹我，看来是要牺牲一下色彩。行了，别跟这种废物胡言乱语了。如今妈妈不在，咱们还是想想公司的经营的动静吧。儿子，三年之计到，那块地老弟已经卖出去了，<笑>卖了一百个亿。今天晚上来天台，老弟以后带你吃香的喝辣。是不是你那个骗子爹发来的信息？赶紧让他把骗我们的三个亿吐出来。哼，不就是三个亿吗？很多吗？江总。我看你是皮痒了是吧？你还敢我安手？我看你是不想在白家待了。就是我欠你家三个亿，你以为我愿意在你们这儿待啊？等我回来，别说三个亿，就是五个亿、十个亿、五十个亿，我也能给你们。啊、老弟。你自己勾引富婆骗钱就算了，你还把我扔在那？你知道这些年那两个母老虎是怎么对我的吗？等我有钱了，我一定要让那两个母老虎跪在我脚底下唱征服。哎呀！葡萄美酒夜空杯，如来如雪。今晚我们香公子好耶！哎呀，真是，妈，哎，妈，哎，嗯。两个母老虎肯定要杀了我了！姐，带两份面膜。好。站住！呃，两位姐姐这么早就起来了？哦，这是收拾东西的吗？哎呀
，二位姐姐可是这个千金之躯，那这个醋花还是要买啊！哎，个废物，昨天不还挺义气的吗？说要给我五十个亿，钱呢？那钱钱钱,钱出了点意外，没有。意外？你这五十个亿，怕不是在冒你吧？行了，别在这闹了。江州，你既然已经回来了。就跟我一起走吧。哦，好了，大小姐。来，如雪，我不在了，这段时间公司就交给你了。放心吧，姐，公司交给我没问题。江州，愣着干什么呢？哦我的能力恢复了。你个臭流氓，盯着我姐看什么呢？恶心下！行了，如雪，江州，那你跟我走。呃，大小姐，咱们是要去哪里啊？今天晚上慢跑。咱们家不是破了谁？还买冰川？三天后就是天海商会会长何天龙的寿宴了。何天龙平时喜欢收藏一些玉器和古玩。我听说这次拍卖会上会有几件难得的珍品，如果能够拍得一件珍品，在寿宴上寻求何会长的帮助，我们白家说不定能够起死回生。拍卖会？无赌？是在我的能力面前，那不是小菜一碟吗？大小姐你就放心，这次包在谁上？站住，请出示邀请函。先生请进。直接进去，我们还有什么邀请函啊？谁不知道唐老板是我们天海新贵，倒是你们两个面生的很，不会是想混进去闹事的吧？这你这人怎么还狗眼看人低呢？给，这是邀请函。两位请进。啊！你这个小保安，你怎么回事啊？啊，什么人都往里放。张少是这样的，这两位的邀请函已经检查过了，来自白家，没有问题。怎么没有问题啊？来参加这次拍卖会的可都是咱们天海的世家，他们白家算哪门子世家呀？如兰，你还不知道吧？我们天海的顶级世家已经一致决定把你们白家踢出世家的圈子了，所以这邀请函嘛，就不作数喽。张凯，你这话什么意思？我们白家还没有破产呢，破不破产重要吗？迟早的事儿嘛。我的邀请函。张凯，你干什么？想要进拍卖会啊？可以呀、啊，那你不如从了本少，本少带你进去怎么样？别这么生分嘛，如兰，你从了我有什么不好啊？我张家可是天海的一流世家，从了我，你们白家的事儿，我张张嘴就能搞定。来，抱抱。啊、我们白家被排挤出去，这是你牵的头吧？你还挺聪明的，不愧是我张凯看上的女人。白家的事情我自己会解决，就不劳烦张少后司了。白如兰，你已经不再是白家的大小姐了，老子看上你是你的福气，你别不知好歹。张凯，大小姐都不想和你说话，你还在这比刀，是不是犯贱？我他是谁呢？你不就是那个白家废物赘婿的儿子吗？你一个连狗都比不上的，你凭什么跟我讲话？哎，我记得你喜欢我们家大小姐有三年了吧？你在这给我狗叫什么呢？我喜欢如来关你毛事啊？怎么没关系了、啊？你舔了我们家大小姐三年，连手都没摸过。我在家里可是天天帮我们大小姐暖床、做梦呢。就你连给如兰提鞋都不配，有没有你说的可不算，你说是吧，大小姐？哎呀，你这个婊子呀，老子追了你三年呀，那那连手都没有摸过呀，原来你早就跟这个废物搞在一起了啊！我喜欢谁，关你什么事儿？你们一家还都是品味一样啊！先是你妈收了那个废物赘婿的爹，现在又是你又跟这个废物搞在一块儿了，我就纳了闷儿，这个废物有什么好的呀？那你看看这要钱没钱，长得还娘里娘气的，他哪里能比得上我张大少的一半嘛？就是，张少可是张家大少爷，整个天海的古玩店有七成都是张家的
，那可是跺跺脚，整个天海都会震两下的大人物。你这个废物，怕是只会讨女人欢心，吃软饭的吧？那软饭也陪他吃的，哎，你你看这小身板，那估计在床上都坚持不了几秒钟吧。<笑>大小姐喜欢我的原因只有一个，就是因为我比你强，比你。我长这么大，就没有人在我面前这么嚣张过，小子。都不知道你哪里来的底气，敢说比张少强、比张少大？我们今天就见识到了，用不用我把我的底气给你们展示展示？哎，我怕你们自惭形秽呀！粗鄙不堪，优柔斯文，我懒得跟你们掰扯。保安小同志，一会儿千万不要让他们两个进去啊！还有白家。你看，他总喜欢跟这种下等人搞在一块儿，我都怕他沾得满身细菌，也传染我一身呢。快走，快走！怎么回事？怎么回事？几个下等人想混进拍卖会，被我拦下了。你这张口闭口就上等下等的，你比我高贵到哪儿了？一个吃软饭的小白脸，还不让人说了？保安小姐。他们不过是被踢出世家圈子的白家大小姐和他养了一个小白脸儿，不用管他们，走，咱们进去吧。这位小兄弟说的不错，人不分高低贵贱，这场拍卖会人人都可以参加。白家马上都要破产了，还学人家玩拍卖，你们有钱吗？瘦死的骆驼比马大，我白家虽然现在大不如从前，但是几千万还是拿得出来，哼，不劳张少费心了。几千万。你不就是想拿全部的身家拿到拍卖会上去赌一把吗？你就不怕赌得血本无归？张少说的也没错，古玩这一行本身就有风险，就连我爷爷都有看走眼的时候。你们还是拿着这个钱过点安心的日子吧。你这话说的可不对啊！你爷爷会看走眼，又不代表我也会看走。眼<笑>。你知道上官小姐的爷爷是谁吗？你就在这大放厥词。你的意思是你比我爷爷强了，江州，保安小姐的爷爷可是上官大师，快道歉。那个叫什么上上官大师人很厉害吗？反正再厉害也没我厉害。哎呀，快住嘴！上官大师可是天海古玩界协会会长，天下排名第一的剑谱大师，绰号鬼眼圣手，他可是我们天海古玩界的泰斗，赶快道歉。可我说的都是实话。哼，算了，一个什么都不懂的毛头小子说的话，我就不放在心上。我言尽于此，你们好自为之吧。上官大师可是要来坐镇这次拍卖会的，希望你们两个等会儿也有胆子来参加啊！强化呗，都怪你！待会儿张凯肯定会把咱们刚才谈话的内容传出去，拍卖会肯定是去不了了，可能想想别的办法了。哎呀，大小姐，你相信我，拍卖会啊，咱们正常继续去，有什么事我领着啊，走走。哎呦，你们还真敢来！你们还有脸参加这个拍卖会呀、啊？你说都交给你的，那这些人你来应付。好嘞，大小姐。<咳>呃，不是，这拍卖会你家开的呀，我们其他人还不能进来呢，是不是？张超，这是怎么回事？你这是跟他有过节吗？嗯。我可不敢跟他有过节，他可是说自己比上官大师还厉害呢。什么？就他？真是不知死、啊。上官大师那可是被尊为鬼眼圣手的，任何东西在他眼前一走，手里一过，便知真假。一个毛头小子竟敢这么说，死都不知道怎么死的。大爸，上官大师就在那儿。你有没有种把刚才说的都认了呀？哼，怎么不敢？我还敢说这整个世界上论剑谱，我排第二，没人敢排第一。你、啊、你掐我干什么？你看我把他们都怼出去。你再多说两句，你就被赶出去了。欢迎诸位贵宾参加本次的拍卖会。这次呢，我们请到了国家第一鉴宝大师上官大师作为本次拍卖会的嘉宾，欢迎上官大师。稍后拍摄。
下的所有拍品都会由上官大师进行鉴定。下面我宣布，拍卖会正式开始。这什么玩意儿？你们就拿来拍卖？我看他们是想钱想疯了，拿个破方向盘也敢出来卖钱？价值五个亿，这东西看着平平无奇，怎么这么值钱？绝对要拿下！诸位，稍安勿躁。这不是方向盘，而是来自商朝早期的青铜太阳轮，起拍价三十万。大小姐，你赶紧出价把这个东西拍下来。什么？你让我花三十万买这个方向盘？哎，大小姐，你就相信我，不会错了。行吧，反正也就三十万，那我就拍下来看看。有要出价的没？没人出价的话。这件拍品就流拍了，哈哈哈哈哈！商朝的古董方向盘卖三十万，搞笑的吧？哎，哪个傻子会买一个方？三十万，他是不是疯了？就是疯了，花三十万买这个破方向盘，还这么听这个废物少来点儿！来讲，活该没落。如兰，这不就是一个破方向盘吗？还是一个带喇叭的。你要真想要，我把我的法拉瑞的方向盘摘下来送给你吗？这是拍卖会，我们想买什么就买什么，关你什么事儿啊？你说的对呀、啊，这本身就是拍卖会嘛，本身就应该是价高者得。那我出四十万，五十万，六十万，七十万，八十万，九十万。张凯，你什么意思啊？白小姐。本身我对这个破方向盘是一点兴趣都没有啊！不过我看你们这么感兴趣，那我就是偏偏不想让你们如意哦。大小姐，这件拍品我们一定要拍下来，快拍，快拍！那我就再信你一次，你可别让我失望了。我出一百万，一百五十万。班大小姐，怎么不说话了？哦，看我忘了，你们白家都快要破产了，拿不出来钱来了。没事儿，如兰，多大点事儿嘛！你今天晚上只要把我给伺候好，今天晚上你看到的所有拍品，你随便拍。我们白家有钱，就不劳张大少费心了。我出两百万。白大小姐有魄力，二百万出的真阔气，让我们恭喜白大小姐以二十万的身价买下了这个方向盘。你在故意抬价？你还真以为所有人都跟你一样傻呀？花二百万就买了一个破方向盘，哎，你是想回家看到你那个自行车上吗？两百万一次，二百万两次，二百万三次，成交！恭喜白小姐以两百万的价格拿下这件青铜太阳轮。小张，这个拍品如果不值钱，就算了吧。哎呦，你放心吧，小姐。绝对值钱！这件拍品造型太过奇异，价格上两百万，绝对是溢价太多。不可能，这件拍品至少是要值上亿的。就这么一个方向盘，你说的价值上亿，你脑子里装的都是屎啊！哈哈，这就是件普通的青铜器，没有什么奇特。上官大师，您肯定是看错了。你敢质疑我爷爷？不信的话，你自己看看。价值上亿的，但是怎么看都没有任何奇异的地方啊！这怎么可能？花两百万就买这么个垃圾，后面就给老实待着，别再给我惹事儿了。刚才还是五个亿，现在怎么就成二十万了？这到底是怎么回事？难不成我的能力失灵了？不行，我得再看一遍。大小姐，您再给我看一眼，也许这东西还有惊喜呢。能有什么惊喜、啊？再看一眼就破坏下面有请第二件拍品，来自宋代的。歌谣八方碑，起拍价三百万。这件瓷器釉色圆润，保存完整，我确定它是件真品。五百万，张少，你可是玉石瓷器的行家，你怎么看？从釉色花纹上看，这必定是件真品。我出价一千万，这件藏品我势在必得。希望在座的各位。给我张家一个面子。
这些配品价值两千万，不过我们的命好像不灵了。就算是我不买保险，我让张凯买。还有买，价高者不平不低，我出一千一百万。大叔，你干什么？我们这次出来就带了三千万，你小声点，大小姐，我这叫以其人之道还治彼身，就带他一家坑爹。就你们白家那点资产还敢跟我争？你们有那个能力吗？哎，我出一千五百万，两千万。虽说这是一件真品，但一两千万也就差不多了。哎哎，怎么，张少刚刚不是在说自己家里家大业大？怎么不吭声了？现在不会是死了吧？我们张家那也是有几千亿的资产，区区几千万不过是我的一顿早餐钱吗？我出三千万，好，张少有魄力，这好东西啊，就三千万让给张少。少海，你坑我！哎，你自己说的，拍卖会，价高者得，又没有人逼着你出价。这件歌谣八方碑，从。外观及底部的烧制工艺来看，是宋代的珍品无疑。去年也曾经拍卖过一件类似的歌谣八方碑，价成交价是两千万。这件拍品与那件相差无二，价格应该在两千万左右。小子，我原本一千万就能拿下的珍品，我现在反而倒贴了一千万。好，你给我等着。价格的确是两千万。看来我的能力没出错呀！那这样的话，太阳轮到底是怎么回事？这就是本次拍卖会的第三件拍品——青铜神树。青铜神树，那可是国宝级的文物。这天海拍卖行还真是成功广大。这件青铜神树是一位神秘的收藏家。这件青铜神树，单论类型和大小来说，是一件难得的珍品，极具收藏价值。而且，我们拍卖行之前已经请上官大师专门进行了鉴定。看在上官大师的面子上，这书我要了，我出二百万。这棵青铜神树价值一千万，我的能力之前验证了也没错，这件拍品一定要拿下。五百万，这位先生出价五百万，还有人要加价的没？江州，你干什么？这个青铜树不值这么多钱的。这棵树价值千万，我们用五百万把它拍下，不仅不会亏，而且还有的赚。刚才花了二百万买了个破方向盘。现在又要拍什么青铜树？他还真把自己当鉴宝大师了，价值千万！哎呀，就这么一个都是铜锈的破烂，傻子才会买呢！你还想坑我呢？我看只有你这样的二货才会买。江州，你别闹了，我们白家能动用的资金本来就不多，你还要花钱买这个破烂？这这棵神树的腐蚀程度比较严重，而且整体的破损程度比较多，修复起来。哎，有困难吗、啊？小子，你听到了？这树啊，收藏价值高是一回事儿，但是它修幅度太大，这个价格呀，那就落了好几个档次。我还是认为这棵青铜古树是一件难得的珍品。嘘，江哥，气死我了！上官大师都说了，这树不值钱，你非得说它值钱，还说它是珍品。我跟你说，他要是真品，我跪下喊你爹。好，那就一言为定，五百万一次，五百万两次，五百万三次。哟，本次拍卖会圆满结束，感谢大家。哎，小子，拍卖会落锤无悔啊！这五百万
你不掏也得掏了。之前花两百万拍了个破方向盘，随后又花五百万拍这么个破树，整整七百万，这不就是打水漂了吗？哼，你们凭什么认为我这七百万是打水漂，而不是我捡漏？捡漏！哎，你买的那个破桐树能他妈捡啥漏？不懂就不要瞎逼逼。这棵青桐树虽然看着破烂，但是却依旧价值一千万。这棵青桐树若是完好无损的话，它的确值一千万。可现在，现在嘛，肯定是一文不值啦。程少，你这话我可就不赞成了。现在铜价可不便宜，按青桐树的重量，如果卖废铜的话，怎么不得卖个三五十啊？小周，你看你干的好事儿！不可能啊，这明明就是价值千万的。这树的价值还是一千万，到底是哪出错了？小子，都亲手证实了，你还不信呢？赶紧拿着你那个破方向盘，还有这个破树回家去吧！啊！小周，你在哪？地狱线，快下来！大小姐，你相信我，这树一定有秘密。相信你，我就是因为相信你，才会玩七百万买这两个破烂。现在全拍卖行人都在看我的笑话，现在被人火方向盘偷滚，不想再看见你。现在价值又变回来了，难不成？这是在干什么呢？这两样东西一靠近就是五个亿，一拿远就是二十万，难不成这两样东西是一体的？我看他八成是输了，难以接受，这疯了，这是疯子也太晦气了吧！哎，保安，保安，把这个疯子给我拉出去！等等，小爷我悟了，你悟什么悟呀？别在这发疯了，我跟你出去。就是。你别在这碍了老子的眼，要不然我把你家腿打折了给扔出去！给我睁大你们的狗眼！瞧好了！这钟怎么响呢？难道这树是拿暗藏乾坤？难道这就是传说中的混沌九钟神树？爷爷，这混沌九钟神树是何神物？为何我从来没有听说过？我也是在古籍里面见过。传说混沌九钟神树非常奇异，一树生九钟，九钟各不同。一钟像百鸟鸣，二钟像风云变，三钟像鬼神气。现在九州齐名呢？九为数之极，九州齐名，天地震撼。这太阳盘居然和这青铜神树是一体的，而且还暗藏机关，神了！这小子简直是神了！这混沌九钟神树乃商朝古物，整体保存完好，哎，实在是不可多得的珍品呐、啊！更何况这上面还有这么多的东海鲛人类，东海鲛人类，这可是基本制度中的基本呐、啊！好家伙，这么多！这得值多少钱啊？绝世珍品，举世罕见，价值
，至少这个数。五个亿，五个亿，江州，之前是我冤枉了你，这下我们白家有救了。怎么样，韩小姐，我可没骗你，这明明就是一堆破铜烂铁，怎么能价值五个亿呢？没想到我有生之年还能见到这等宝物，这小友的眼光着实老了，老夫自愧不如。看来这天海古玩第一的位置，还是要让给江小友你了。上官大人过奖，我这就是侥幸吧，侥幸吧。哎，小友过谦了、哎，以你的能力，完全当了天海古玩第一人的称号。这是我的名片，有事儿可以直接到上官衙门找我。那谢谢上官大婶。哎，我记得刚刚好像有人说，我要是赢了，他就喊我一声爹。这现在怎么还站着呢？我承认你是技高一筹，让我叫爹，你受得起吗？你怎么受不起了？张凯，你该不会是想反悔吧？这个世界上就没有用钱解决不了的事儿。我这卡里还有一千万，你们白家不是缺钱吗？赏你了，这事拉倒了。小友急用钱，老夫愿意以五个亿的价格买下这颗馄饨九钟神树，不知道小友愿不愿割爱？有了这五个亿，白家的危机就先解除了。上官大师哪里的话？我们白家濒临破产，大师愿意买下，实在是再好不过了。<笑>这颗馄饨九钟神树，如果要拍卖的话，价值估计超过五个亿，老夫也算捡了个小漏啊！听见了吗？我们白家不缺钱，看来有些人的爹今天是非叫不可喽。你这个废物可别太过分。小心晚上走路碰见鬼啊！我可是你爹，这每天都和你妈在一起，你没工夫走远吗？你他妈找死啊！嗯，你这是在威胁江小友？呃，不敢，不敢。<笑>你们张家在古玩界也算有头有脸的，古玩界讲究的是一个信誉，你在这儿想败坏你们张家的名声不成？可是他、嗯，行，我张凯说到做到，希望你能受得起。爹，哎，我的好大儿，哎，就是刚刚你的声音啊，有点小，没太听清，你再大点声。小子，你欺人太甚了，你给我等着。还、哎、有。哎，我这不就说了两句吗？这还咋还走了呢？江小友还真是赤子之心，满是胆怯啊！哼，就他，他赤子之心，我看他是满肚子坏水，黑的流脓。哎，我操！不愧是鉴宝大师，连手串都是价值千万的古董。哎，那个上官大师，我、哦、你看我们马上就要分别了。不如我送一个小小的明天礼物怎么江小友这是看上我身上什么东西了？哪里的话，呃，就是个小小的明天礼物。就您这个手串怎么样？江州，别胡闹！小友，你可真眼尖，一眼就看中我身上这个最值钱的宝贝了。不过这个串我盘出感情了，不能给你。我还有最珍贵的宝贝。不知道你敢不敢要？在哪？你给我去！那还是多谢上官大人的厚赠吧。爷爷，你这是干什么呀？这是老头子最珍贵的宝贝了。你要是娶了她，我整个上官家不都是你的了？这这这这，上官大人，这怎么使得呀？你去我家开的有太大。小友不试试，怎么知道我是不是在开玩笑呢？完了，我不能随口一说，这老头子给我来真的，惹不起，真的惹不起。上官大人，你这玩笑开的可真有意思。哦，我突然想起来，我们家里还有事儿、哦，我们先回去啊。哎，哎，爷爷，你怎么能拿我开玩
玩笑呢。哎，江小友啊，不是凡人，而且机智过人，懂变通知进退。哎，你要是嫁给他呀，老头子我就不用发愁了。爷爷，我才不要嫁人呢，我就想一直留在你身边。哎，我这个老头子啊，不知道还能活多久。你父亲死的又早，哎，这个江小友要是能入赘到我们上官家就好了。可是爷爷，我们才第一次见面。哎，哦，对了，那个百家大小姐对江小友可是有意思啊。你可把握好了，别被别人给抢先了。爷爷，啊，好了好了，你们年轻人的事儿了，我不插手。你也老大不小了，该早点做决定了啊！啊，你这是要干什么？你快说，你跟上官大师到底什么关系？没什么关系，我今天跟他第一次见面。第一次见面，他就把他最爱的孙女送给你，骗鬼不棒？可能上官大师喜欢开玩笑吧。哦，对，这次有了这五个亿，你白家的经济危机可就解除了。你们打岔，你的功劳我不会忘的。快点说，你上官大师到底怎么回事？大小姐，我真不知道。不知道是吧？那就别怪我不客气。姐，你回来了。姐，你的脸怎么那么红啊？是不是他欺负你了？没小子，他欺负我姐，我看你是在背着不想混了。啊！不是不是，二姐二姐，你听我狡辩啊！你听我解释。你还敢躲是吧？你再躲一个试试。同学，试试。我我只是刚回来热的了。哦，话说江州今天还帮了我们一个大忙。大忙？他一个废物，除了扛包提水，还能帮什么忙？哎，你这是就瞧瞧人了。那今天在拍卖会上，我一个人怼的在场所有人都不敢出声。开品是百件，进了张凯啊，当场下跪，就要认我当爹。哎，就连上官大师啊，都承认我世界第一。哎，上哪儿啊，要把孙女嫁出去。吹牛学不会呀、啊？张凯可是张家的大嫂，都会叫你爹。还有，就你这个怂样，上官大师还要把孙女嫁给你？要是有哪个女人眼瞎看上你，那你真是祖坟冒青烟了<咳>。他说的都是真的，不可能，他不过就是一个废物。姐，你不会被他给骗了吧？江州他不是你想的那样。来，你听我慢慢跟你说。事情就是这样的，江州他在拍卖会上帮我们拍下了一棵混沌九中神树，卖了五个亿。咱们家的危机现在已经解除了。这咱们家本来要破产，都是他们父子俩搞的鬼，这就相当于抵消了。算你小子还有点用。住办这三年，你没有白吃我们家的饭。啊，对对对对对对对，这平日里啊，还是多亏了两位姐姐们的款待。既然你帮了我们这么大一个忙，明天姐姐们请你吃大餐。哇、嗯哦，这酒店真气派啊！哎，姐，要是在这吃顿饭得多少钱呀、啊？也就十几万吧。别总是一副没有见过世面的样子，丢我们白家的人。不是不是，姐姐，那咱商量个事儿呗。什么事儿？要不这饭咱就别吃了，哎，折现可不可以？<笑>我们两个大美女请你吃饭，你还不乐意了是吧？啊，如来如雪，你们也在呢，我正好想去找你们呢。你们刚把我们白家排挤出世家圈子，现在我们已经不是一个世界的人。我这不是后悔了吗？你看，我今天特地邀来了各地的名门世家，这为的就是让你们白家重新被接纳。这，姐，我们去。等会儿吃他的喝他的，就不要出去了。哎呦，我的好大儿，看不出来，还挺有孝心的嘛。没想到你这个吃软饭的废物也在这儿啊！如兰，我都知道了，他之前跟你那都是装的嘛。不过今天里边的可都是名门贵族，就他一个下等人，让他在这儿等着得了。江州他是我白家的人，如果连他都不能去，那我们也没必要去。哎，一起去，一起去，好了吧，小子
，别怪我没提醒你，这里边可都是名门世家，到时候啊，管好你的嘴，说错了话，得罪了人，谁也保不住你。哼<笑>，还敢威胁小姐？我倒要看看，等会儿你玩出什么花样。唐老板，哎呀，马上，张少您来了。白大小姐天生丽质，和张少站在一起，当真是郎才女貌，天作之合呀。是吧？哎，过奖过奖啊！你们这说什么呢？就张凯这个人渣，给我们家大小姐提鞋都不配。张家还是天海的一流势力，张少更是早早的被选定了是继承人，这算什么东西？也可以在这里对张少评头论足。我们这儿可是名流宴会，可不是什么阿猫阿狗都能进来的。我劝某些自不量力的呀，还是懂事一点儿。乖乖的滚出去，别等会儿啊！保安把你赶出去，那就丢人现眼了。你看，如兰，真不是我特意排挤他。你说他一个下等人，他压根就跟我们这些名流贵族他走不到一起。张凯，我劝你说话客气一点。江州可是我白家的人，还轮不到你指手画脚。哎，他一进来就得罪了我们所有人，那肯定是他的问题吧。就是一个下等人也配来这儿，赶紧滚出去！我的确跟你们呀、啊、走不到一起去。啊，看自己承认了吗？算你还有点自知之明。那是你们太蠢了，而我过于优秀。你不过就是个废物赘婿的儿子，有什么脸说这种话？下等人就是下等人，天天的只会做梦。能来参加这个宴会的，都是名流世家。毫不客气地说，整个天海最优秀的人都在这。哎，你一个只会在白家混吃等死的废物，有什么资格进来？<笑>哎呦，名门贵族就高人一等了，你们不过就是生的好而已。你不也一样？要不是跟着你那入赘的爹，生在白家，今天这个宴会，俺俺都进不来。白大小姐，我劝你们家以后要注意点这种人的德行我最明白了，就只会坑蒙拐骗。就是啊，我五哥被这个废物的爹呀骗了三个亿，这废物以后还不知道能做出来什么样的事儿呢。你给我闭嘴！你们这些个人，张口闭口欢迎我们白家，现在却对江州明朝暗讽。你们就是这么欢迎我们白家的吗？嗯，不不不不不。如兰，这宴会啊，吃我家的不中，搞不好不愉快。如果拦着我，只是为了说这些，那是无凤门的。我们走。哎，如兰，别着急走啊！这次宴会上，我还专门为你准备了一个小惊喜。如兰，我喜欢你，嫁给我吧。张少可是张家未来的继承人，能看上白大小姐，那可是你们白家的福分呐、啊。哎呦，这白家要是攀上了张家，那可就从三流世家跻身到一流世家了。白家这是祖坟上冒青烟了。这，姐，张凯当着这么多人给你求婚，就是想让你下不来台。大小姐，这场景我不熟悉，交给我吧。哎，你想娶我们家大小姐啊？可没这么简单。江州，你什么意思、啊？我好歹也是白家的人，想要娶我们家大小姐，你得先过不好这关。江州的话就代表我的意思。哎，小子，你敢针对老子？我告诉你啊，你不能过去的原因只有一个，就是你不如我。哎哎哎哎哎，你们听见没？这白家的畅想，居然说我不如他呀！真是笑死人了。刘长少，万一他说的比你强，是吃软饭比你强呢？<笑>还别说，我们还真的比不过。他毕竟就是一个赘婿的儿子。小子，刚才看在白家的面子上，我没对你动手。在座的各位可都是名流世家，你再敢乱放屁，别怪我把你给轰出去。名门世家，哼，你们原来就这副德行啊
，这是在恐吓神呢，也在羞辱我们吗？你知道我们这些人在天还掌握了多大权力吗？我告诉你，踩死你就像踩死一个蚂蚁而已。张家可是天海的一流世家，别以为你有白家撑腰就可以为所欲为，在张家面前，分分钟让你破产。小子。你就跪下，现在给我道个歉，我就当今天的事儿都没有发生过，怎么样？张少，这小子就是个不知好歹的下贱，您呀、啊、就别给他啰嗦，直接赶出去，免得碍眼。就是，保安，保安呢？把这个废物给我赶出去！哎，等等，你们张少曾经可是管我叫过爹呢，你们啊，就是张少的狗。要是真论资历啊，嘿，你们还得管我叫声爷爷呢。想弄我、啊？你们也得问问这个张少，看他敢不敢。你胡说八道些什么啊？别以为你声音大，我们就会信你。张少是何等的人物，怎么会认你这个废物当爹、啊？江少，就是。那天在拍卖会，我本来想帮白家一把，谁知道让这小子给我上了套了。我张家那是世家嘛，那肯定得说话算数了。本来我今天还想给他留个面子，哎，谁知道他羞辱我就算了，竟然还羞辱大家，这口气忍不了。张少虎刀热茶，一诺千金，真是让我们佩服。倒是我些下等的，口无遮拦，道德败坏。小子，事实摆在这里，你还有什么好狡辩的？是你自己滚出去，还是我叫人请你滚出去啊？一群狗吧，我跟你们没什么好说。大姐、二姐，我们走。张少，白家放任这个小子干到你的求婚现场，他这是在打你的脸呢。就是啊，不能放他们跑了呀。就这么放他们走？做梦！我要让白家彻底在天海世家圈里出名。江州，你怎么能这么惹事儿？我们白家被你害死了、哎，那还不是因为张凯那小子居然给个大小姐你求婚，我一时气不过吗？喂，李老板，你们白家居然敢得罪张少，现在李氏集团和你们白家的合作取消。李老板，这中间是不是有什么误会啊？喂，喂。合作，你们这样的合作伙伴，我可养不起。合作取消。喂，你听我说呀，刚有五个亿，把资金缺口补上，现在所有的合作都终止了，我们白家又要破产了。阿青，这事儿我有办法。你能有什么办法？我们可是被整个天海世家的排挤了。这后天呀、啊。可就是何会长寿宴，那些世家力量再大，也大不过何会长。还好我为寿宴准备了后手，这原本是想着，哪怕在拍卖会上拍不到真品，至少还能有一件拿得出手的寿礼。现在看来，这做对了。寿礼，大小姐，你准备了什么？上次我在拍卖会上匿名拍下了一件紫砂壶，这个存在古董店，你去帮我取一下。好嘞，大小姐，我办事。你放心，这不是白家那个废物吗？站那半天了，不买就滚出去，别耽误我做生意。哼哼，你哪里看我不像客人？买不起你这里东西了？<笑>我这里随便一件宝贝都价值几十万。嗯，就你这句。碰坏一件，把你卖了都赔不起。马少，这种穷鬼，咱们得理解。毕竟买不起，只能拍几张照片，发发朋友圈，装装逼了。<笑>可不是嘛，就他这身行头啊，全身上下加起来都不到一百块吧？<笑>谁说我买不起啊？来，把上次神秘客人寄存在这儿的紫砂壶
，给我拿出来。这金钥匙还真是在我店里存放古董的凭证。等着，小子，眼光挺不错的嘛。这壶啊，可是出自明代紫砂名家赵良之手。哎，上一把可卖了三百万呢，这一把比上一把更牛，这是皇室专供。不是，你就拿了这么个假货来糊弄我呀？古玩界最讲信誉，你公然拿个假货来骗我，是不想在天海古玩界混了吗？你胡说八道什么？我看你就是来捣乱的。你知不知道我这店背后的大佬是谁？我不管是谁，公然卖给我假货，我需要一个解释。解释？我看是你想闹事。谁啊？谁活腻啊？在我张氏投资的人里闹事？张少。就是这小子来闹事，还公然说咱们店里卖假货，呵呵是你呀、啊，张凯！我说我怎么会买到假货呢？原来是你张氏投资的店啊！饭可以乱吃，话可不能乱讲。我们张家的店哪有几十年了？整个天海的人谁不知道，在我们张家的店里就不可能有假货。就是，我在张家订货订了这么多年，还从来没有发现假货。你小子该不是来找事儿了吧？哎。上次白大小姐拒绝张少的求婚，我看这小子就是白家派过来故意闹事儿的。小子，听到没有？这儿没有假货，拿着你的东西滚蛋！是不是假货？你心里清楚。这壶啊，我不要，退钱。哎，本行有个规矩，一经售出，概不兑换。哦<笑>那我换一个总行吧。嗯，就这边这头花瓶怎么样？<笑>哎，小子，你懂不懂啊？这古董店呀、啊，那摆到明面上的都是假货。哎，就这花瓶，你要多少我有多少。行，那就把这一套花瓶啊都给我。行啊，给你。哎，不过咱可说好了啊，我们这行啊有个规矩。东西离手，钱货两清，概不退换。到时候你可别后悔啊！这六个花瓶可都是我的了，一会儿你们俩可别后悔哦。我反悔？你搞笑呢吧？就这几个破瓶子，我百家里都嫌掉档次。我不信，你得给我立个字据。行，立字据吧。这样子行了啊！哎呦，少东家，真没想到，这世上竟然有比猪还蠢的人！不是，人家可不蠢，人家机灵的，要不怎么能败白家的钱呢？哦，哈哈哈哈哈！我看蠢的人是你们两个才对，这一件花瓶就值六千。哎，马少，你可真够豪横的。这上千万的宝贝，乐是让你放在墙角里面吃灰。我们来了多少回，竟然没有发现？你们看不出来这很正常吗？马少，大声告诉他，这几个瓶子哪来的？哼！隔壁王家村专门卖瓷器，人工加运费一套一百块。哦，买多还打折呢！哈哈哈哈哈哈！哎，五百万的紫砂壶。就换了这么几个一百块钱都不到的破瓶子，哎呦，这是我今年听到最大的笑话了！<笑>张少，您这次可是碰到冤大头了，回头啊，可要请客呀、啊！哎，一定，哎，一定，一定！<笑>我不管你们这瓶子从哪儿来的，但是他们确实是价值连城。价值连城，我这还真没看出来啊！要不你给讲讲？三个字：元亲。我，哎，元青花，元青花，哎，这些瓶子啊，我上次从王家村啊进了，还有好几箱呢，要不都给你啊？元青花随便一件起价就得上千万啊！如果这是真的，那、啊、张少岂不是成了首富了？<笑>来来来，我瞧瞧，我厂这么大还没见过元青花呢。我操，这这好像不对劲儿。一百块钱的一个破瓶子，你看了这么久啊，这是为人不贤啊！来来来，让我捞捞
我去，这竟然是真的！什么？拿来我看看。袁青花，哎哎哎，你看够了没呀、啊？你，我我刚才记错了，这花瓶啊是电影的非卖品，我把钱退给你，这行了吧？切，张少，你是不是忘了还有字据？你要是反悔，信不信我让你们张家的古玩店在天海市都开不下去？拿这个。我以十倍的价格回收，我出五千万。五千万呢、啊？让我想想啊。不卖。今天这花瓶必须得留在我店里。给我，给我，哎哎！哎呀妈、哎哎！你你你疯了吗？这可是袁青花，价值千万的，你你就这么给摔了？什么我摔了？这明明就……我操！这花瓶怎么摔碎了还涨价呢？莫非……哎哎哎！你们都看到了啊！这可是他自己摔的、哦，我可不赔钱。不错，这瓶子就是我摔的，而且我不只要摔这一个，我还要、哎。哎、我操！果然是这样。物以稀为贵，这袁青花虽然珍贵，但却因为数量太多，所以价值不高。而随着数量减少，价格则会大幅度上涨。别摔了，好好的袁青花，你摔了干什么？你这不疯了吗？啊！别摔，别摔，别摔！我出一个亿，这袁青花我买了，你别再摔了。哎哎哎、我可是说这花瓶现在值两亿呢，你给的价太低了。一个亿已经够高了。妈呀！兄弟，这花瓶可就剩最后两个了。这样，我出五个亿。五个亿怎么样？是瓶子吧？毕竟不是孤品吧？五个亿已经顶到天了。你倒是提醒我了。哎哎哎哎哎！好吧，现在不孤品了。袁清华的绝对孤品啊！这。这价值简直难以估量了。这花瓶你卖不卖？嗯，开个价，十个亿，卖不卖？哎，你卖不卖？你要卖的话，多少钱？我出了。但是花瓶，那、嗯、可不是我的，是我们家大小姐的。哎，张少，你不是还有好几箱这样的花瓶吗？干嘛惦记我这个呢？哦，哎哎哎哎哎哎！马少爷，我上次同一批进的那些瓷片都给我拿过来。是是，不不是袁清华，都不是，这么多瓶子，没有一个袁清华，我的花。张少，张家主找您。哎，爸，你有事找我？给我跪下！爸，这我最近也没犯什么事儿。没犯事儿，你在拍卖会上认的爹呢？你是按照求婚被羞辱呢？还有啊，你真的是疯了吗？在自家的铺子里砸花瓶玩、哎？爸，那这不能怪我啊！你看，是不是你让我去追求那个白如兰吗？呃，说呃让我趁机吞并了白家，我这都是按照你的要求去做的呀。那要不是那个白家那个废物赘婿的儿子，呃，从中作梗，那这这这事儿都完了，这事都成了，这这你呀你，连个废物赘婿的儿子你都搞不定，这张家脸你丢尽了，那这就更不能怪我了呀，爸。哎，你放心，我都吩咐过了，让天海各个世家都跟白家断绝合作，白家马上就破产啊，破产。你想的倒简单，明天是何会长的寿宴，白家要是攀上何会长的关系，你可就给我们添了大敌呀、啊，知道吗？完了，爸，白天那小子刚从咱们店捡了个孤品元青花，这这怎么办呢、啊？事已至此，算了，我已经给你准备了一件宝贝，明天寿宴上带着。记住了，务必不能让白家得到何会长的帮助。只有这样，他白家还在我们的掌控之内
，这不会是天海商会的会长啊？这寿宴是不一样。土包子还得是土包子嘛，煎了个花瓶就这么大惊小怪。哟，我说好大儿，怎么今天想起来给你爹我请安了？你们白家还真是敢啊！知道今天的何会长那是谁吗？整个天海的商界都是他说了算啊！你就带了这么一个满嘴喷粪、只会惹事的废物，哎，你也不怕他会碍了何会长的眼？到时候让你们白家万劫不复啊！这就不劳你费心了。你还是想想你在何会长的寿宴上准备什么样的寿礼吧。你别以为你在我那捡了个破瓶子就能在寿宴上压我一头。怎么？难道你昨天在店里摔花瓶，又真的找到几件？你一个只会躲在女人背后吃软饭的废物，你懂什么？我们张家那可是把控了天海七城的古玩市场。我今天带来了一件绝世珍品，在我的那件宝贝面前，你们白家带来的寿礼，那就是一个破烂。哎呦，有这么好的东西都不先给为父看看，真让为父伤心呐、啊！你天海商会会长何会长到。啊、各位都来了，等会儿有你们好看。各位都到了，好，好，好，各位，今天是我何某人五十寿诞的大喜之日，感谢各位的捧场。何会长，您过谦了，您可是我们天海商界的领头人啊。我们大家能参加您的寿宴，那简直是荣幸之极。何会长大寿，天海世家谁敢不来呀、啊？能跟何会长说上话，那可是我们几辈子修来的福分呐、啊。嗯，难得我们天海世家来的这么齐，多亏了何会长啊！<笑>各位真是太太我何某人了啊！<笑>何会长过谦了。我们能有今天，全是何会长的帮助啊！何会长，我还给您准备了一份厚礼。哎，我听闻何会长喜欢古董啊，也是敲遍了全天海好多古玩店挑到的礼物呢。既然大家都对自己的礼物这么有信心的话，那不如咱们就在这儿比一场，看看谁的礼物更有价值。何会长怎么样？好啊，好啊，比就比啊，比就比，对，比。各位，我何某人能有今天的成就，离不开各位对我的支持和帮助。今天大喜，我也加一个彩头，最终的获胜者将赢得一次同我合作的机会。何会长可是掌握着整个天海商界的资源，能跟何会长合作，那我们的身价不就得翻好几倍吗？哎呀，那你实在是太小瞧何会长了。能和何会长合作一次呀，那就进入了天海的核心圈子，前途无量啊！<笑>我对自己的寿礼还是很有信心的。咱们谁先来啊？王世珍玉桃一颗，祝何会长寿比南山，福如东海。唐氏敬赠玉如意一对，祝何老板万事如意，心想事成。哎呦，唐老板实力雄厚，比不起，比不起啊！这一对玉如意要大几十万了吧？看来今天的彩头要归唐老板了。可不止啊，我可是花了整整两百万。这次寿宴上有头有脸的大人物多了去了，我看一算，谁要是能得到这个机会啊，那可真是一步登天了。也不知道谁能在这次寿宴上拔得头筹，赢得这个彩头呢？白家赠元金花花瓶一件，祝贺会长春临无尽，福寿绵长。白家竟然拿出了元金花，这可是元金花的绝代孤品呢、啊！各位，价值最少几十个亿，我看这次的头筹非百家莫属啊！哈哈哈哈哈！元青花，造型独特，釉色圆润，而且又是一件孤品，哼、嗯，真是不可多得的宝贝啊！啊，何会长，我看他们是拿不出比我这更好的贺礼了，不如您就把这彩头提前给我们吧。团长，你们白家拿了一个破瓶子就想拔得头筹啊？嗯
。果然呐、啊，落魄家族是有落魄家族的原因的。张凯，你什么意思啊？何会长，我张家也给你准备了一份大礼呀、啊，今天就让你们几个见见世面。这，这是已经失传了的《万里山河图》啊！怎么样？我这《万里山河图》怎么样？江州，你不是很狂吗？哎，不是号称那个呃世界第一鉴宝大师吗？我这《万里山河图》，见见见见。这怎么回事？怎么会有两个表情？难不成这图是假的？就这破画，连我元青花的一个边角都不如，还欠什么定啊？小兄弟，你何出此言呢？这幅画如果是真的，我自然心服口服。可是，如果这幅画是假的呢？什么？假的？我看你是活腻歪了呀！敢在何会长面前睁眼说瞎话！你快闭嘴！何会长面前你还敢胡说八道？赶快给何会长道歉！江州，何会长寿宴容不得你胡闹！你说这幅画是假的，证据呢？证据，我现在手上的确还没有。哼、嗯！我何天龙纵横商界这么多年，只知道眼见为实。小兄弟，没有证据，不要乱说话。想要证据也很简单，把这幅画撕开垫去。撕画？哎，你还真敢说呀？我看呀、啊，你就是拿不出证据，也料定我们不会撕这个画，在这胡搅蛮缠。后会长，我建议严惩，必须严惩。江州，我真是看错你了。我们贺礼比不过，输了就输了，你怎么还能狡辩呢？快道歉！这幅画就是假的，我为什么要道歉？哼，拿不出证据。那我只好请几位出去了。保安，上官大师到。董会长，老夫有点事儿来晚了，实在抱歉啊。这是我爷爷为您精心准备的礼物。上官大师，您还带什么礼物啊？您能亲自前来，就是对我最大的支持了。哎<笑>，必须的嘛！就是白家这个废物，哎，他竟然在何会长的寿宴上闹事儿啊！他非得说我送的这个呃《万里山河图》那是假的。上官大师，正好您来了，哎，您可不能偏袒这个废物哦。今天是何会长大寿的日子，大家和气一点，这事儿就这么算了。不能就这么算了，上官大人，这明明就是一幅假画。江州，别说了，你再敢胡说，小心我把你的嘴给撕了！上官大师可是号称鬼眼圣手啊，有他在这儿，哪轮得到你在这说话？小兄弟，你再敢胡言乱语，我可要把你请出去了！且慢，这个小兄弟我认识，他的鉴定水平不在老夫之下，正好我也想看一下这幅《万里山河图》。嗯，鬼眼圣手肯亲自鉴定，那是再好不过的了。来，上官大师，您请。这幅画从印章、纸张或者画工来看，确实是真品。但《万里山河图》失传已久，老夫也不能保证鉴定结果的准确。听听，听听。上官大师都说是真的了，你还有什么话可说呀？他说是真的就是真的，这明明就是一幅假画。江州，快住口！小子，到现在了，你还在这儿狂？我看你是想死哦！胆敢在我的寿宴上闹事，还敢对上官大师不敬！哼，就这件事，我让你们白家再给我个交代！何会长息怒，我这就让他给您赔礼道歉。别再倔了，赶快道歉！别以为你帮了我们白家一点忙，你就可以上天了。你这是要把我们白家给害死！好，你们都不相信我是吧？那我就让你们好好看，这话到底是真是假？哎
！我的花！江州，你疯了吗？江州，你怎么能这么做？江州，你自己想死，你带上我们搬家！你竟然敢毁坏这个绝世之品！你们搬家要给我说清楚！不然的话，谁都别想走。何会长，这是我们白家单了。您答应有大量，您就放了江州一马吧。哼，他必须要为他的所作所为付出代价。江少勇，你这次真的是太过分了。何会长他动怒了，老夫也帮不了你。爷爷，他就是一个只会惹祸的废物。我看我们上官家啊，还是早点跟他划清界限。你们瞪大眼睛，好好看清楚吧。这幅画到底是真是假？哎哎哎哎！现在瞪大你们的眼睛，好好看清楚，这幅画是真是假？这这难道是画中画？还真让这小子说对了，他到底什么人物呀、啊？啊，这这画居然是假的！这。这怎么可能呢？我这让人给鉴定过了，这这明明是真的嘛！现在你们相信我的话了？哎，老夫这次又看走眼了。小哥眼光毒辣，老夫自愧不如。这次连爷爷都看走眼了，他居然能认出来，这个人不简单。江州，你真是太棒了！哈哈哈哈哈！我何天龙这辈子。就佩服有本事的人。嗯，小兄弟，今天让我开了眼呐！你是怎么知道这幅画是假的呢？这连上官大师都认错，你是怎么认出来的？其实很简单，他呢是由夹心手法制作成的一张假画，他的外层是从真的山河万头上撕下来的，然后呢再使用夹心手法覆盖在一层画板上。所以，因为他的外层是真品，我们上官大人自然就看不出了光、嗯。原来如此啊，小兄弟，好本事啊！太可惜了，这无价之宝竟然是假的，怕是一文不值了。哎，唐老板，话可不能这么说。虽然这话是假的，但毕竟是用万里山河图的夹轩做出来的。最起码、啊、也能值个几十万吧。王会长，张凯用一幅假画来当做贺礼，不知道您要怎么处置啊？哎，嗯，在我何天龙的寿宴上，竟敢用一幅假画来糊弄我！从今往后，你们张氏休想加入我们青海商会的任何产业。何会长，那好歹我还是张家大公子呢，你不能这样对我。你再不走，你信不信我让人中断跟你们张家所有的合作？走，我等着你。小兄弟啊，看来这个张凯是记恨上你了呀。你看，要不要我安排人？警告一下张家呀！不用了，他来一次，我收拾他一次。<笑>好胆魄！可张家毕竟是天海的一流世家呀。什么一流世家？还不是跪下来给我叫爹？何会长，不知道您先前说的彩头还做不做数啊？<笑>当然算数。来几位，随我到内厅详谈。你们白家的这个事情，我也已经知道了。你们放心，我们天海商会掌控着整个的天海商圈，这以后有什么需要合作的项目，自然缺不了你们白家。那真是谢谢何会长了。嗯呵呵，我现在手上正好有两个项目，你们可以从中间任选一个。不过我比较看好的还是这个。这是滨海上游的开发项目。这个项目好，滨海港口要建在滨海的上游，这可是整个天海最有投资价值的一块地。等滨海港口建成之后，价格会直接翻十倍。何会长能把这个项目拿出来，还真是大气呀、啊
，要是得了这个项目，肯定就要赚翻了。等港口建成之后，这就是一只会三斤大的母鸡啊！何会长能把这个项目给我，真是再荣幸不过了。嗯那这块地就这么走走，我不同意。小兄弟，你这是什么意思啊？包会长，你们是不是说之前这块地不值钱，但现在却突然上涨了？嗯，没错，这块地之前因为交通不便一直没有开发，但是滨海港口要修建的消息放出来之后，这块地就开始上涨了。我也是花了不少的代价。才拿下他了。何会长好魄力，等滨海港口落成之后，这块地的价值会飞升到百亿不止。那我要是说投资这块地，一定会赔钱。人家何会长和上官大师都说你一定会挣钱啦，你就别在这逞能了。小兄弟，在建保方面你是位专家不假，但是在这金融方面你也不了解。不要瞎掺和了吧，儿子，这个项目不得了。我们白家要的是旁边这个项目。<笑>这个张家湾项目远离商业中心，就是一块荒地，开发价值远不如滨海湾项目。小周，对于张家湾的项目，你知道吗？待会给你详细说。这个项目肯定会大赚几万。比什么滨海上游的项目强百倍？什么时候骗？搞什么投资啊？根本就在胡说八道！大姐，咱们别听他的，咱们就选滨河上游。何会长，滨海上游这块宝地，我们白家怕是吃不下。我认为张家湾这块地正好合适。姐，你怎么能听江州的呢？他什么都不懂啊！江州就帮了我们家很多忙，我相信他。既然白小姐已经做出了决定，那我也就不多说什么了。我这边还有一些事情要处理，就不留各位坐下来喝茶了。那何会长告辞。嗯，告辞。据说这张家湾可是张家的地盘啊！哼，我已经提醒过他们了，是他们自己的选择，我也就不便多说什么了。废！我把珍藏的万里山河图给了你，你看看你办了什么事儿！爸，这不能怪我嘛，谁知道你那画是个假的，那还没当场认识呢。算了，今天就饶了你了。我刚刚得到消息，何会长把张家湾那块地的合作给了白家。什么？哎，那他们不是送上门来了？张家湾。可是咱们张家的地盘啊！知道就好。你这次只有一个任务，就是把合作给我搅黄了，不能让白家如意，知道吗？哎呀，这张家湾可真是地大物博，鸟语花香。如来，如果咱们白家投资这块地，至少能挣一百亿。得了吧，你这张嘴啊，还真会说。就这破地方，都会被你吹上天了。哎呀。别看这块地现在不怎么样，过不了几天，这就是价值百亿的黄金地段。哎呀呀呀呀呀！你们还真是会做梦啊！张凯，你来干什么？这不欢迎你，赶紧离开！我看要离开的是你们才对啊！你这话什么意思？这张家湾是我张家的地盘，你们要我离开，是搞笑的吗？你说这个地方是你的，我告诉你，何会长早已把这个地方的开发权给我，这块地现在是我们的。来来，我看看。哎呀，裂开一下！哎，这合同怎么自己裂开了？你说，哎，你们应该没有备份吧？都扯一了嘛！合同，你你裂开自己撕裂合同？赵凯，你故意的？对啊，我就是故意的。你们白家算什么东西啊？你敢跟我张家合作？你到底要干什么？很简单。这个废物害我出了这么多次丑，我让他跪下把我鞋舔干净。好，还有啊，你拒绝我的求婚，我要让你陪我睡一觉，晚上老子非得把你在床上干到求饶。<笑>你还真是贱蛋，我看你是欠收拾了。你你你
你竟然敢打我！这可是我们张家的地盘，你完蛋了呀！你，你死定了你！你爸，我在咱家的地盘被人打了，这打我的脸不相当于打您的脸吗？张家是这里的地头蛇，咱们还是赶紧走吧。惹急了他们，他们真敢杀人的。何会长，人呢？人呢呀！你和张口要见识江城中选的兵和家肉。<笑>这位江小兄弟真是位高人呐、啊！只是滨河下游张家湾是张家的地盘，我害怕张家会为难白家，咱们去看看。嗯，不是张凯，我说你都多大的人了，你打架打输了还敲家长，你丢不丢人啊？你管那么多干嘛呀？你等我爸来了，我爸吓得你尿裤子。不是大小姐。我是真没想到张凯这个怂货打架竟然还叫人。行，咱们大丈夫能屈能伸，今天就饶他一条。韩总，哎，鬼子啊，打了我就想走啊！你看我不恶心？我都已经放你一马，你还硬往我这儿走，你还是接受人？是谁这么嚣张啊？在我张家的地盘打我的儿子。爸，就是白家这个废物小白脸，你可千万不能放过他。江伯父，江州他就是一时冲动，你要什么赔偿我都可以给你。我求你不要动江州。事情我都知道了，赔偿就不必了。这块地呢，我也可以给你们，不过我有个条件。只要我能做到，一定尽力。你说，你要嫁给我儿子？什么？娶她？爹，他就是个贱人。那配得上让我娶她呀？闭嘴！这件事可轮不到你做主。<笑>如兰侄女，意下如何呀？大小姐，这可是不少东西，你可不能嫁给他。夏、啊、大姐，张家肯定没安好心，张家我们惹不起的。如雪，张州他性子顽劣，你以后多担待着点。张州，一会儿你们赶紧走，我怕晚了他们会反悔。张州，你快劝劝大姐啊！不用了，张伯父。我可以嫁给张凯，不过我有一个条件，我让你放我妹妹还有江州离开。呵呵，这事儿好说，啊。你们滚吧，以后不要让我再见到你。拿大小姐放我离开，这个条件我不同意。小戴，你别敬酒不吃吃罚酒，还有哪只手打的你？哎，右手。哼，我不为难你。按道上的规矩，你自己把右手砍下来，这个事儿就绝了。如果我要是说不呢，那就是让我帮你喽。不过，要的不是你一只手，要的是你一双手。江州，你啰嗦什么呢？赶紧走啊！我可没有站在女人身后的习惯。小子有种啊！给我上！我看谁敢动江小瑶！这位老师，婉儿，你们怎么来了？爷爷知道张家湾是张家的地方，怕你受欺负，就赶过来看看。多谢上官大人，您来的正是时候。江小瑶是老夫看上的传人，今天你要是有什么闪失，我会追悔莫及的。你放心，只要我在这儿，没有人敢动你一根汗毛。上官大师。您这么帮江州，我们白家真是欠您一个大人情了。这是我应该做的。张凯，你好歹在天海也算是有头有脸的人物，欺负几个晚辈，你就不怕别人笑话吗？上官大师，今天这件事儿好像和你们上官家没有关系。这小子打了我儿子，我今天要不废了他，我张家在天海怎么立威？张凯，江小勇是我看好的传人。今天你休想动他！小光老头，我尊敬你，叫你一声大师，你别给脸不要脸。张口，你别太嚣张。上官大师人中鬼影，乃是我们天海第一剑客。大师，你真的会死这种家伙？<笑>小的，你这样，我还以为你是张子恒。今天我不杀了你，我张家在天海怎么混？这里是一百万，谁帮我杀了这小子，就是谁的。都别动，谁敢动，就是以我上官家为敌。老头，确定要为这小子和我张家死不脸皮吗？你如果执意要动他
。我与张家撕破脸皮又如何？我还怕你？好，来人，在梁山坡求虎爷。是。梁山坡雷虎，雷虎，那是什么人？虎爷那可是天海的地下皇帝，张家的人怎么会认识虎爷呢？完了。今天这事情不好解决了。世家圈子流传着一句话：“宁惹阎罗王，不惹梁山伯。”我们怕是走不掉了。那是雷虎，好会长相匹配。何会长才是真正的黑白通吃的大人物。雷虎就是因为跟何会长有关系，才敢这么嚣张的。看来等会儿要是真的不行，还得麻烦何会长帮忙。上官老头，别怪我没提醒你。你现在走的话，我还能留你一条狗命。爷爷，现在怎么办？生活大事。大不了我一人做事一人当，张凯是我打，他张家的规划也是我破坏的，我不能连累你们。江小友，你放心，今天我就是拼着这把老骨头也得护着你。婉儿，待会儿如果打起来，你带江小友他们先走。爷爷，那你怎么办啊？老夫在天海还有几分薄面，雷虎他也不敢拿我怎么着。你跟老子死啊！你想好了没？你是现在给老子滚！我在这儿等死！张狂，我告诉你，扬州我保你。梁山伯，虎爷到！爸，这虎爷就是虎爷嘛，气场无人能比呀、啊。虎爷可是天海的地下皇，我从私人的渠道得知，虎爷是何会长一手扶持的，更是何会长的左膀右臂。我们张家能有今天，那也是虎爷照顾。哎呀，虎爷您来啦，吃了没呀、啊？虎爷，我跟你说，我们家那个特色胡辣汤呢。虎爷面前有你说话的份儿。<笑>虎爷，就是这小子，在我张家地盘嚣张，还打了我儿子。看在我孝敬您多年的份儿上，您得给我做主啊。虎爷，这都是张家撕毁合同在先，江州气不过才打了他。你们两家在我们天海。可都是有头有脸的大家，怎么会因为这点鸡毛蒜皮的小事闹得不可开交？就不怕别人笑话吗？胡言，这小子三番五次的羞辱我张家，还和上官家狼狈为奸，这不光打我的脸呀，还打了您的脸呀！行了，我知道了。小子，自断一臂，到张家门前跪个三天三夜，这件事我干你之忧。放肆！我虎爷的手段，你们白家人是知道的。收了点好处就可以不分青红皂白。我真不知道何会长那样豪气干云的人是怎么养你这种狗的。虎爷，这小子今天敢骂您，那明天就敢骑在何会长头上拉屎。小子。你敢我宁死爷，今天你死定了！张州，虎爷不是我们惹得起的，赶快道歉！你自己想死，别连累我们呀！虎爷，年轻人不懂事儿，你就放开他吧。不用求他，不过就是何会长养的一条狗吧，狗不听话就该死了。赵子，小子，今天我若是让你活着离开，还怎么在道上混？今天不仅你得死。他们也活不成。最后，我看你就活腻了。谁给你的胆子，敢威胁我江兄弟？何会长，会长，您怎么来了？哼！哈哈哈哈！哎呀，江老弟，你可真是神了呀！我刚才得到消息，滨海港口要建在张家湾。哦，哎呀，说起来惭愧，我动用了这么多的人脉关系。到最后啊，消息还没有你得知的早啊！哎呀，都是我运气好罢了。嗯，江兄弟，我签了。哎，你可是真有大本事啊！以后咱们就以兄弟相称啊！有什么事情，你老哥我给你罩着。怎么样，何老哥？小弟我正好有一件事情要求于你。你说，您身后的张家不仅撕毁了我们的合同，而且还扬言要废了我的双手。上官大师来帮我。他们还请了一个什么虎爷，把上官大师给压住了。何会长，此事应该怎么办呢？什么？常家敢撕毁合同，敢为难老弟你？哼，我非灭了张家不可。那就拜托何老哥了。
，回回山。雷虎，不过就是我养的一条狗罢了，现在居然带着外人要去自家人来了，是你个混进一回了！属下不敢，属下不敢，都怪你们张家。要不是你们叫我来，我也不会得罪江先生。今天你们要是不能让江先生满意，灭了你们张家！胡爷，我们张家可没少给你好处啊！留着给我们张家陪葬。哎呀，爹呀，这……啊，行，你个兔崽子，看着你惹的好事儿，还不跪下来！刘先生，饶命！哎呀，江先生，今天我们不懂事，您就饶了我们吧。您大人大量，就饶了我们张家吧。啊，江州，我，嗯，我，呃，爹，爷爷，祖宗，之前是我不懂事，冲撞了你。呃，啊，将你有眼无珠，将你狗眼看人低。哎呀，将你冲撞了祖宗。哎嘿嘿，哎嘿嘿哎。回家，我错了，求你饶我这次吧。哼，你要求的不是我，是江老弟。啊、江先生，江先生，请恕我有眼无珠，冒犯了您，您就放我一马吧。侯会长，这是你们的家事，我就不参与了。还不赶快谢谢我江兄弟！谢谢江先生，谢谢会长。江先生，您以后就是我的亲爹，您需要我干什么，我就干什么呀。好了，至于他们张家，三番五次的见证，如果要是没有何老哥和上官大师的帮助，我们白家早就破产了。从今以后，我不想在天海看见他。嗯，听见了没有？还不赶紧去办！这件事情办好了，你冒犯我金兄弟的事情就可平了。非常放心，江先生放心，我这就去把张家赶出天海。放心，一条狗都不会留下。哎，胡爷，别！何会长，江祖宗，我,我们你们不能这样对我们呢。完了，我张家的基业全都毁在我手里了。哼，赶紧给我滚！别在这儿碍着江先生的眼。江兄弟，张家已经解决了，我这边还有些事情要去办，有什么事情？记得给我打电话哟、哦，一定一定。嗯，告辞，慢走。江小友，现在就剩下你们年轻人了，老夫就不打扰了啊。哦。呃，上官大人慢走。婉、呃、儿小姐还有什么事吗？婉儿小姐太生分了吧？以后你直接叫我婉儿就行了。呃，好的，婉儿。哎，对了，后天就是古玩协会会长的换届典礼了，爷爷很看好你，到时候你可一定要来啊！哎，放心吧。那我就先告辞了，到时候我去接你。哎，行。呃，婉儿，那咱们后天见啊。哎哎哎。大小姐，这事情都已经解决了，你怎么还愁眉苦脸的？回去再说。哎，江州，帮了我们白家这么多，那三个亿的债务别早就还清。现在你自由了。你这是要赶我走？可我还是挺舍不得你和二姐。我们也舍不得。可你终究不是白家的人，现在债务也已经还清了，继续留在白家，名不正，言不顺。那我可以彻底成为白家的。哎，江总，你这话什么意思啊？我是说，不介意入赘白家，就是不知道大小姐意下。我大胆的看上你，我看你是一个皮痒痒吧？我来算了。既然江州这么想留在白家，自己留下吧。大小姐，你的意思是你同意了？做什么梦呢？我还得对你考察考察
。明天你不是要去参加宴会吗？啊，我送你过去。哦、哎，那就大可不必，大小姐费心了。呃，婉儿到时候会来接我。婉儿，你翘的挺亲密啊。那既然你都有婉儿了，我就不留了。大、嗯、爷，你要赶我走，好歹给我点钱吧，我准备个礼。滚！去上官大师家，空着手总是不好。可现在我身上只剩两百块钱，只能在这古玩街上碰碰运气了。嗯哎，老板，你这东西多少钱一斤呢？一万一。哎，有些人是疯了还是傻了？我这是管摊儿，不是菜场，还论斤。是老板，你这东西都碎成这个样子了，不论斤还想论价卖？哎，小子，你听我给你推。啊，不是说，别的摊儿，东西。那都是高仿的假货、嗯，难道您这儿还不一样？我只告诉你一个人，你可别往外说。嗯，我这儿子的东西，那可都是地下的物件，不然也不会碎成这样。哦。哎呦，哎呦，金爷您来了，不用管我，你忙你的。哎，好。哎，老板，你这绿珠子多少钱？嘿、嗯，小兄弟，你可真有眼光哦！东海夜明珠，知道吧？哦，这可是无价之宝呀！嗯，我要不是实在缺钱，也不可能拿出来卖。这样，你要诚心想买，嗯，我吃个亏，两万，卖你了。哎呦，那我我这兜里吧，你看，就剩二百了。那就差的太多了，那我还是再看看。别，你说啊，你别急着走啊。呃，我看你挺有眼缘啊，就当交个朋友哦。两百，两百就两百。老板大气啊！嘿嘿嘿，好好好。李老板，哎，你小子心可够黑的呀！就这么一个几毛钱的破玻璃珠子，一转手你就卖了两百。我们这行不就这样吗？做的无本买卖，三年不开张，开张吃三年。可惜呀、啊，这小子是个穷鬼，浑身上下就这两百。哎呀，这么好骗的肥羊可真是少见呀、啊！小子，听见了吗？就你这个破玻璃珠子，放在裤裆里连光都看不见，你还信这是东海夜明珠？你傻了吧你？既然金爷都这么说了，小子，我也给你交个底儿，嘿。我这东西都是别人店里朋友阿举我给收来，论斤收的，一斤两百。哈哈，李老板，你整个摊子上的东西也不值两百吧？就这么一个破玻璃珠子，就卖了两百。李老板，今天晚上你再请我吃饭啊？啊，一定一定，亲爷赏光那是我的荣幸。哼哼，可真是不出货呀。这可是价值连城的帝王绿，呸！就这么一个破珠子，还帝王绿，你怕是想钱想疯了吧你？哼，我看这小子就是穷疯了。哼，这种人我见得多了，不思进取，成天就想着捡漏发大财。我专门坑的就是这种人。不，你们还真是有眼无珠啊！仔细看看，这到底是不是帝王绿？这真是帝王绿啊！什么？还真让这小子捡到肉了。看这品相，起码也得五千万吧。现在知道小爷我的厉害了吧？哎，这可是我的帝王绿。你这什么意思？你给钱了吗？就说是你的。我可是刚刚花了二百块钱在这儿买。你现在是想耍赖？李老板
，这帝王绿要是我买的话，要多少钱呢？秦爷，您说笑了，这整条街都是您的，您能看上我的东西，那是我的荣幸。哎，这帝王绿啊，两百块钱给您了。<笑>看到没？这帝王绿明明是金爷刚刚买的，这整条街都是金爷。我不怕告诉你，你要是敢在这儿闹事儿，嫂子，小心金爷让你吃不了兜着走。好，现在可是法治社会，你们这么做不怕我告你们？告我？哈哈哈哈哈！你有证据吗？小心我告你诽谤。李老板，还是你识时务，晚上来找我，给你分钱。谢谢金爷，谢谢金爷。小子，看见了吗？这就是人与人之间的差距。有些人呐，累死累活，走了多是运，才得到的东西，而我通通给就得到了。哼！我劝你呢，没本事就不要学别人去捡漏，就算你捡到了宝贝，你也守不住啊！你这种人啊，还真是欠揍！金爷，你没事吧？你他妈敢打老子！你知不知道这可是老子的地盘？今天就算是天王老子来了，也救不了你！一支穿云箭，千军万马来相见。小子，你死定了！金爷真是动了真怒了，这整条街都是金爷的地盘，在这儿，你敢打他？小子，我要是你，我早就跪地求饶，求金爷饶命了。你这当老大的，挨打了就会叫人啊？你算是没英雄好汉，有本事给我单挑啊！老子就是混黑道的，靠的就是人多势众。我给你单挑，我他妈脑子有病吧？今天你打了老子一顿，我要你给我跪下磕头道歉，外加一千万的医药费。不是你坑了我东西，还让我给你道歉？哼，做梦！看来你今天是想死在这儿了。兄弟们，在，给我剁了他！住手！雷虎，你们都认识吗？五爷可是天海的地下皇帝，秦人不知，秦人不晓啊！你怎么提起虎爷来了？难不成你是虎爷的人？我不是。那你认识虎爷？认识，我但只见过一面。你他妈敢相劝老子？今天老子非弄死你不可！住手！我跟虎爷虽然不熟悉。但是我却是虎爷他爹，他亲口说，你可不许瞎试试！我他妈看你是疯了吧你！虎爷那是何等人物，连我见都得跪迎，你竟然敢对虎爷不敬！哼，你小子死定了你！是真是假？你打个电话不就知道？哎，兄弟，这电话不能打，就是想让你打这通电话惹怒虎爷，他好趁机逃跑。你可想清楚了。这通电话你要是打了，顶多挨顿训；你要是不打，我掉一根头发，等死了你！虎爷，小子，欠我那两千万啥时候还呀？这、这、这、这、这，我马马马上就去，就就虎爷这，快快快去两天吧，快去两天。后天老子要见到钱，没有钱，大胆死吧！混蛋！喂，虎爷，哎，是我，我是金牙呀。老子正忙着呢，有屁快放！这里，这里有个小子，他对您大不敬，他，他说，他说是，他是您爹。混蛋！敢羞辱老子，把人给我看住喽！老子现在要去灭了他！现在知道我是谁了吧？赶紧把东西给我还过来，然后给我跪下磕头认错。认错。找死吧你！你敢打我？虎爷没跟你说吗？虎爷说了，让我把你给看好了，等会儿他要亲自过来灭了你。小子，你现在跪下把这口痰给舔干净了。等会儿虎爷来了，我替你求求情，饶你一命。要不然你就等着死吧。我看一会儿死的人是你。给脸不要脸！我爹呀，这么大胆子敢冒充爹！虎爷，您来了
，就是这小子，他不仅侮辱你，还打我，我哪人打我呀？我明明就是在打您的脸呀！雷虎，你好大的威风哦！我现在就站在这儿，你不是说要灭了我吗？五爷面前，你小子还敢嚣张？看着，咱们是，哎呦，不，不爷，你你你应该打他，你打我干什么呀？老子打的就是你，敢冒犯我江爹，你有几条命啊？江爹，真不知道是您。如果我知道是您，我哪敢说这样的话呀？行了，不知者不罪。不过这小子刚刚拿了我的东西，还打了我一拳，并且还扬言让我给他跪下道歉。虎爷。你说这事该怎么处理呀、啊？可、嗯、我江爹，老子让你做我手下，是让你来这儿挣钱的，不是让你作威作福的。干、啊！走、啊！干、啊！干！仗势欺人！别别打！别打！江爹的东西呢？在这儿呢。把他拖下去！别碍江爹的眼。江爹啊，这手下多了，什么鸟都有。给您东西。嗯。对了，差点忘了，还有你呢。你，江爹，你这叫爹，那你还想和我同伴？哎，江爷爷，恕我有眼无珠，恕我狗眼看人低。您大人有大量，你就当我是个屁，把我放了吧。这做生意啊，最讲重的就是信誉。嗯、你卖出去的东西还能反悔？你现在说的话，我很难相信啊！自己滚，滚去找金牙，和他一起面壁思过，反省三天。谢谢虎爷，谢谢江爷爷。嗯，江爹，您这是要去哪儿啊？上官家古玩协会会长换届仪式。这哪来的臭乞丐，来我们上官家要饭了？老太君。他就是爷爷邀请来的江州，爷爷还专门嘱咐了要好好招待。原来他就是家主一直推崇的那个江州。我跟他走，孙少就要来了，不能让他坏了我的好事。这有些人呢、啊，就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，都穷酸成这样了，也有脸来，真不知道老家主是怎么想，居然想把我儿嫁给你。让你入赘我们上官家，你这是什么意思？别以为把老爷子哄开心了就能娶婉儿，也不撒泡尿照照，什么德性！江小又来了，上官大人来的正好。我不知道老裴军刚刚说的“我入赘上官家”是怎么回事啊？我的确有这个想法，不过后来又想，还是等你继承了我古玩协会的会长身份之后。再谈此事。既然你已经知道了，想问一下江小友意下如何呀？家主，这门婚事我不同意。婉儿怎么能嫁给这个穷光蛋呢？我已经给婉儿找好了夫婿。夫婿，是什么时候的事？我怎么不知道？哎呀，我给你讲的，那可是京都孙家二少爷孙远，你嫁过去绝对会受委屈的。你有，婉儿的事。你怎么敢擅自做主的？赶紧给你讲清清楚楚！孙家的彩礼我可都已经收了，并且今天就来请亲，那可是京都孙家，比这个废物强一千倍、一万倍。我只是来参加会长换届典礼，其余的事情与我无关。这是我的一点心意，还请消纳。少假惺惺的，你会不打婉儿的主意？第一次上门就送你一个破珠子，老太君，这可是上好的帝王绿翡翠啊！<笑>真是笑话呀、啊！一颗玻璃珠还想冒充帝王绿，还想娶走婉儿，未必太异想天开了吧？哎呀，孙少来的正好，快看看这废物拿的什么信礼！家主居然想把婉儿嫁给这样的人！哎呀！老太君放心，我这次来呀，可是备足了礼物。<笑>这个是价值百万的千年何首乌，而这个是出自法国知名设计师之手的海洋之心，而这最后一个
，是我们孙家价值两千万的合同一份，不知道老太君对我的聘礼还满意吗？哎呦，满意，满意。只有像孙少这样的人才配得上我家婉儿。<笑>可是，我和江州已经私定终身了。啊，江少，你喜欢我这一次，就当我欠你的。呃，对，呃，婉儿已经怀了我的孩子，你想娶孩的娘啊？不可能。<笑>让孙少见笑了。婉儿的婚事呢，由他自己做主。我们不参与的，孙少，这小子就是白家废物废弃的儿子，还与白小姐不清不楚。要不是家住恩宽，他连上官家的门都进不来。婉儿，我是真心喜欢你啊，哪怕你不喜欢我，也不能选择一个废物吧。江州的能力，我们是有目共睹的，我不允许你这么侮辱江州。哼，就他，我倒要看看这小子有什么本事。好啊，那我就让你看看。我有什么样的本事？你的本事，不就拿个破珠子到处招摇撞骗吗？真是笑死我了！<笑>我家婉儿，只有像孙少这样的青年才俊才配得上。江湖连像样的聘都拿不出的穷小子，给婉儿端几瓢水都不配。这，这是极品翡翠帝王绿啊！看色泽，年代久远，市场估价至少五千万。什么？怎么样，孙少？你这么多聘礼，还不如我一块帝王绿。我要是你，早就没脸在这儿待了。哎呀，品相这么好的帝王绿，我还是第一次看到。哼，老太君，一块帝王绿价值五千万，怎么了？我这就打电话叫人送来一个更贵的过来。还是孙少有本事，小子。看见孙少的诚意了吗？还赶紧跟上。不过我可把话说清楚，最后你跟婉儿的婚事成与不成，这信你，我可是不退的。他再有钱，那也是孙家的，又不是他自己的。我真不知道他有什么脸在这跟我炫耀。孙少是孙家的继承人，花自家的钱，天经地义。你是在嫉妒孙少有钱有势变红吗？<笑>你说我用孙家的钱，难不成这帝王绿是你自己挣的不成？不错，这块帝王绿啊，就是我在古玩街捡漏捡来的，就花了二百块。孙少，你不负，不过是走了狗屎运罢了。归根结底啊，还是一个废物。你怎么和本少比呀、啊？这可不是运气。江州曾在拍卖会上拿到了一个价值五个亿的混沌九中神术，在张家的古玩店内，更是以五百万的价格拿到了一个孤品元青花，这价值啊不可估量。鉴宝捡漏算什么本事？孙家可是商界翘楚，论地位，在全国那可是数一数二的。攀上孙家的高枝，咱们上官家。可就飞黄腾达了。老太君放心，只要把婉儿嫁给我，我保证在三年内让上官家的资产呀、啊、翻上一番。婉儿，我劝你还是跟这小子分手。跟孙少比起来，他就是个废物。前段时间滨海港口的事情，不知道孙少知不知道？当然。我听说天海商会的何会长，在一位高人的指点下，拿下了滨海的一块地，港口落成，价值翻了几十倍。不瞒你们说，我这次来呀、啊，也是要见一见这位高人。哦，你想见那位高人啊？怎么，难道你认识不成？<笑>远在天边，近在眼前，那位高人就是小爷我呀。<笑>你们听到没有？这小子居然说自己是投资人呢，真是笑死人了！<笑>我虽然不懂投资，但我也知道投资需要本钱。就你这穷酸样，还投资，太委屈了。可江州就是那位投资大师啊！婉儿，你觉得那小子给骗了？那位大师，就像能看到未来一样，那肯定是一位仙风道骨的世外高人啊！他怎么可能是这个小子？<笑>老夫可以作证，江小友就是你口中的那个投资大师。这怎么可能
，怎么可能有人精通鉴宝和投资呢？沈王大师，你一定是被这小子给骗了。家主，你可别被这小子给骗了呀！闭嘴！林海刚才我那件事，我就在现场，还能有假？这是妖师爷爷，滚回去！哼！哎呀，没想到孙少这么崇拜我呀！可惜我今天出门没带，不然我肯定给你签个名。哼！就算你是那位大师又如何？在我孙家面前，你还是个废物。我才是最适合婉儿的人。行了行了行了，我是个废物，你合适行了吧？婉儿，上官大人的会长会议典礼就要开始了，咱们出去迎客吧。和尚，江昭，你不是很会精通鉴宝吗？敢不敢和我比一场？就在会长换届典礼上，你想跟我比什么？在会长换届典礼上比鉴宝，赢的人娶婉儿，输的人滚出天来。不行，哼，怎么怂了？怂了就赶紧认输，然后从这里滚出去。我不能拿婉儿当赌。我跟你赌。婉儿，你怎么来的？我输，你可要真的嫁给他。我相信你不会输的。既然信我，我必不负你。既然我们要赌，那我就再加一套。如果你输了，从今以后见到我和我儿子，你都要照杀我。切，行啊，条件随便加，反正最后赢的可是我。你就等着把婉儿亲手送到我手上吧。走。据我所知，孙少此前从未接触过顾婉，他敢这么说，肯定是有所依仗。怕什么？见招拆招就是了。哈哈哈哈上官大师，久日不见，别来无恙啊！久违，久违。哈哈哈哈哟，江小友也在呀、啊！何会长，欢迎欢迎。嗯，诸位，别看这位江小友年纪轻轻，但是名闻遐迩，人尽皆知啊。先是拿下了混沌九宫神术，后又捡到了价值十亿的孤品元青花，随便拿出来一件都可以豪吹一辈子啊！哎呦，何会长，严重，严重了！年轻人，谦虚是好事，但是过度谦虚可就不太好喽。我看呐，这下一届的会长非你莫属啊！好，万岁！这诸位大师都同意了，你反对又有什么用？我也反对。什么时候古玩结会换届典礼竟然如此儿戏？轮到一个毛头小子来担任会长？我没有看错吧？这不是孙大师吗？孙大师多年前不就金盆洗手、退出古玩界了？今天怎么又来参和这事？孙大师可是我们的前任会长。说起来，还是我们诸位的长辈。如果今天他要是不同意，那我们的换届选举可就要悬喽。师傅，多年前您不是宣布退出古玩界了吗？今天怎么又来了？要不是我孙子告诉我，你就将这一脉传承传承给一个吃软饭的小白脸了。你这样做，对得起我们列祖列宗吗？师傅。这是我千挑万选的衣钵传人，我是看着他一路走来的，错不了。你年轻时候的浪荡样我没见过吗？你能选出什么好东西？你这是想气死我？孙大师，咱们有话好好说，您别动怒啊。看在你孙女的份上，我放过你一次。多好的姑娘，难怪我孙子喜欢你。大师。我喜欢的人是江州，不是孙远。你们三个之间的事情，我略有了解。不如这样，我这里有三道考核，他要是全能通过，你们之间的赌约就算他赢。而且他继承衣钵这件事，我再无意见。你敢吗？江小勇，千万不要答应他。我师傅的脾气我知道，肯定会刁难你。就是啊，江州。大不了今天就这么算了，这赌约直接作废就好了。哼，怎么，这小子该不会是被我爷爷吓破胆，不敢比了吧？<笑>你们放心，不管是什么样的难题，都难不住。我怎么不敢啊？你们有什么难题就尽管挑，要有难度就算你们赢。好，有胆魄
。我希望你的本事和你的口气一样大，我亲自出击。孙大师常年混迹于古玩黑市，经常被人邀请去做私人鉴定。他选中的古玩价值等同于同重量的黄金，人称“点金手”。他可是赌世界中的传奇人物啊！据说当年他曾怀揣两百块钱走进了赌世界，出来的时候已经身价过亿了。嚯、哦，这老家伙听上去还挺厉害的嘛！怎么，害怕了？<笑>只要你这个废物现在认输，离开婉儿，离开会场。我可以替你向我爷爷求情，对今天的事啊保密，让你不那么丢脸，怎么样啊？那你也太看得起他了。在我眼里，他只年纪比我大一点，其他没有任何方面强过。待会儿输了，可别哭鼻子哦。想求不耻之罚酒，爷，你也看到了，这小子敢对你不敬，是在打您的脸啊！嗯，既然这样，我倒是想看看。你的本事是不是和你的嘴一样硬？哼、嗯，小子，这第一道考核很简单，你我各自在一堆古玩里边各挑选出三件，比出谁挑选的古玩总价值最高。嗯，很简单的规矩，不过是不是太不公平了？不公平？我本来不想以大欺小，可是你小子嘴太臭。我说的不公平。是对你不公平，好狂的小子！今天我就让你知道天外天，人外人。学武长幼，打者为师。别看我年纪小，其实我的本事已经远超你们想象，所以也别说我欺负你。这些东西你任挑三件，而我只挑一件就可以。江州，我知道你有本事，可是你也不能如此拖大。张逍遥，这可是事关我儿子终身大事，可不能这么开玩笑。我看他呀，就是想认输，又拉不下面子，所以啊，想了这个办法，输了之后才有借口嘛。上官，看看你选的好传人，我今天算是来对了，不然我们这脉要是传到他手里，恐怕就要败光了。你说够了没有？我都在这等了好一会儿了，赶紧挑，我还等着下一场呢。小子，你这么做就是对我的大不敬。今天我就让你看看自己是怎么输的这手串是舍利佛珠，市场价至少五十万左右。这瓷瓶是宋代汝窑，可惜啊，瓶面上有裂纹，价格大跌，但是最少也值二百万。这幅画是唐伯虎真迹，上次拍卖会拍出了一千万的高价，这幅画。价值一千万，<笑>这三样东西啊，加起来一共价值一千两百五十万。小子，这剩下的都是我爷爷挑过的破铜烂铁了。我看你怎么从破烂里面挑出一件价值千万的东西。嗯，价值千万的古董，这不全都是吗？呃，我就随手挑一件。啊，就这个。<笑>小子，你怕不是疯了吧？指着一个破铜烂铁，说它价值一千万。<笑>小子，我劝你认真一点，重新再挑一件。蒋小友，这狗一看就黑不溜秋的，不值什么钱。你开始再挑一件吧。虽说这剩下的东西都是被挑过的，但保不齐里面有价值上千万的。你千万不要自暴自弃、啊。你要是输了，我就真的要嫁给孙远了。婉儿放心，这尊雕像就是这些古董里价值最高。这一局我赢定了，<笑>这雕像就是一个破铜烂铁，别说一千万，连一千块都不值。<笑>你个废物，听到没有？现在婉儿是我的啦！慢着，谁说我这尊雕像不值钱了？你懂鉴定？你的大师该不会是买来了吧？哎，江州，怎么说话
。怎么说？这也是我的师傅，我的本事都是跟他学的，怎么能这么口出狂言呢？哼，废物，输了还不敢认，还敢质疑我爷爷？你等下出门走路的时候小心一点，别一不留神呐，把自己双腿给摔断了。都不相信是吧？那我今天就让你们长长见识。教授，你这是干什么？小蔡。你该不会知道自己要输了，要毁灭证据？<笑>毁灭证据也没用，这大家呀、啊、都是见证人。约啊，输了就是输了，马上给我离开我儿！金金刀，这尊雕像通体纯金，造型精品。价格至少得三千万。江州，这你都能翻盘，我真的是太小瞧你了。怎么样，是不是输的心服口服啊？看来这次老夫是打眼了。你的确有几分本事，但是人品不行，这后面两关你恐怕是过不去。别在这废话，赶紧来！我赶时间啊，这一关很简单，我们来赌十。孙大师，您怎么能这样呢？江州他之前完全没有接触过赌石啊！放心，我儿，不就是赌石吗？对我来说，就是小菜一碟。江州啊，我相信你的能力。南我师傅可是赌石界的奇人，百赌不输，人称天眼大师。什么天眼不天眼的，在我眼里都一样。你不是很懂赌石吗？好，那我就把眼睛蒙起来和你。让你好好看清楚我们之间的差距。<笑>你这个废物要把我给笑死了！你会赌什么啊？还拿根黑布把自己眼睛给蒙上？你这是怕自己输的太惨，不忍直视吧？<笑>我纵横赌世界三十年，从未见过如此嚣张的人。那你现在不就见识到了？别废话，开始吧。这小子实在太嚣张了，这一局啊一定要杀杀他锐气。放心，你看这块石料的表壳，这是典型的莫西沙老坑玻璃种的表现。还有，你再看这块石头上面清晰可见的绿色带，这是我这么多年见过最好的料。这里边必出帝王绿，看来连上天都看不惯这小子。王二。帮我把最大的那块石头拿过来。是。可是你连这石头都还没摸过。哎呀，不用摸，相信我，就是这块。我还以为你有什么真本事，没想到就选了一块废料。爷爷，这原石还有什么讲究吗？原石在运输过程中要用一些废料保护，这块废料也不知道哪个粗心的家伙带。哼，小子，今天输定了。江州，你对这块石头有几成的把握？十成。睁大你们的狗眼，好好看清楚，什么叫真正的帝王绿翡翠？这、这、这、这、这、这个帝王绿翡翠呀！这块帝王绿是这些年老夫见过个头最大的，价值起码五个亿。这一局不用比了，我输了。哎，这这就剩最后一局了，该不会真让江龙这个废物给赢了吧？如果他像你说的这样贪婪无度、欺软怕硬，绝对过不了我这最后一关。你的前两关不怎么样，第三关可就是最后一关了。我要是也过了，那就是我赢了。尽管放马过来吧。爷爷，这就剩最后一局了，江州马上就要赢了。啊，这第三关是见报，能赢我师傅的人还没有出现。哎，江逍遥这次是输定了，能胜过两局，你小子也有点本事，难怪上官这么看好你。不过这第三局你输定了，我绝对不允许你这种败类来继承我们这一脉的衣钵。别废话，第三关赶紧开始吧。这第三局。
？很简单，就是看你的鉴定能力。老夫也不为难你，每件物品都会给你一个提示。你要是全猜对，就算你过关。这鼻烟壶是我花八十万买的，你长长眼。八十万？那你可真是老瞎眼了吧？这东西。八十都不值，小子，你别满嘴喷粪！我爷爷从来就没看走眼过。看走的眼不错，可是是真是假，还是由我说了算。江州，你看错了吧？孙大师这样的人物花八十万买的鼻烟壶，怎么可能是假货？什么八十？这个鼻烟壶是真的，价值百万，就是让你长长眼。接下来，你再看看我这个手镯。我可以提醒你，前几天有位客人要花五百万请我这里谈，我没给他。那你可真是亏大了，这手镯啊，也就值个三百万。你怎么鉴定啊？我爷都把价格给说出来了，你答案抄都不会抄，你是不是傻呀、啊？我可傻的人，是你才对，又猜对了。没想到这小子还真有本事，看来钱粮厂你就是运气好。这个手镯真正的价值是七百万，你又错了。不是老头，我说你就别在那装傻哄我了，行不行？啊，这些东西多少钱？你自个儿心里没数吗？这些东西的价格，我自然知道。可现在，这些东西到底价值几何？不过老夫一句话而已。小子，这第三局你必输无疑。你小子果然是目无尊长，心术不正。但我这人心善，这最后一件物品。你若是能猜对，我仍然算你。听说你捡漏了一个珠子，正好我也捡漏了一个珠子。清宫里出来的夜明珠，放在古代就是西域上供的贡品。我花五毛钱捡的。嘿，爷的本事就是大啊！花了五毛钱就捡了这么大一个漏，还夜明珠。我看你这不是捡漏，你这就是从小卖部里买的玻璃珠吧？你是彻底输了。我老实告诉你，这夜明珠货真价实，价值百万。曾州，不能这么说话。这可是我爷爷的师傅，国内最有资历的鉴宝大师。江州，我师傅对你已经手下留情了，你怎么还这么倔？师傅，这江州啊，年轻不懂事，您就放他一把吧。不用求他。这老头要么是在刻意为难，要么就是彻底懒惰，真假不分，说胡话，不识抬举。你这种人，留在古玩界就是祸害。我回去就昭告整个的古玩界，你就是一个不学无术、专靠小运气坑蒙拐骗的废物。师傅，你这么做，让江州以后怎么在古玩界混呢？哎，你这是要断了他的路啊！孙大师，求求你就原谅江州吧。江州，快给孙大师道歉。要是整个古玩圈都像他一样，是非不分，指鹿为马，这古玩圈我待着还嫌脏呢。小子，劝你说话客气点，我撕了你的嘴。被人戳中痛处还不让说了，就这三样东西，别跟我说你们看不出来。尤其是这所谓的夜明珠，分明就是小卖部的玻璃球。住嘴！你怎么感觉我师傅不敬啊？你鉴定不出来，那是自然的，那是你学艺不精。这这确实就是玻璃珠嘛？何会长，你懂什么呀？啊，什么玻璃珠啊？这就是夜明珠。何会长，论鉴赏古玩，你差得远了。再敢胡说八道，老头子我可就不客气了。早上出门的时候，我小孙子放在我兜里的。你可以自己看嘛，孙大师，你这指鹿为马的把戏被戳穿了，你大师的名声也该到头了。师傅，我真没想到，你为了打压一个年轻人，连名声都不要了。你们这人懂什么呀？啊，不爷怎么会错呢？一定是把叶明珠拿错了。闭嘴！爷，你打我干什么？因为你，害得我这张老脸都丢尽了。滚走！<笑>没想到江小友的鉴定功底如此之高，成为
，古玩协会的会长那实在是实至名归呀、啊！<笑>江小友精通鉴定赌石，在他的带领下，我们古玩协会今后一定会蒸蒸日上。江州，你现在还继续在白家吗？这怎么行啊！您现在可是咱们古玩协会的会长，你可是咱们古玩协会的脸面呢。再怎么说，也得创立一家新公司啊。嗯，这事儿啊，就交给我们上官家吧。你和婉儿一起出去联络一下感情啊。啊，胡爷，胡爷。虎牙，虎牙，你就饶我们一命吧！啊，哎呀，我们已经发誓，再也不踏进天海了，你就饶我一命吧！雷虎已经把你们送给我了。啊，自我介绍一下，我叫孙远，来自京都孙家。我找你们的原因啊，不重要，重要的是。我们都和江州有仇，你们想不想报仇啊？你你你想报你就你就去报嘛！我们孙家呀，做这些事情啊，太明显，而你们呀，已经失去所有。你们报复复仇是江州，还安排一笔钱。到国外怎么样啊？谁知道你说的是真是假呀、啊？你们还有选择的权利吗？嗯、<笑>家伟呀，祝你生意兴隆，财源广进。黄老板，先生，今天要来的可都是天海有头有脸的大人，你现在的名气啊，可大了。哟、啊，哎呀，这么热闹、哎，我们张家怎么能不来呢？这不欢迎你。哈，今日江老板开业，哈哈哈哈我们呢特意给江老板准备了一份贺礼。哦，对对对对对，我祝你早日临终，关门大吉。哈哈，我之前说过。可你们父子俩还敢来挑衅我？我的忍耐是有限的，这么着急赶我们走啊？嗯，我这个人就很奇怪啊！你在怕什么呀？你越是想赶我们走，我们就越不想走，怎么办？老子今天既然敢来这儿，就算搭上这条命，我也不会让你好过的。还有啊，江州，我今天就让天海所有人都知道，你仗着自己是会长的身份，公然贩卖假古董，说八道什么？我刚才还在咱们公司聘了一批货，本想呢，毕竟他是古玩协会的副会长，不会买假货。现在看来，这是一盆脸都不要了。后面来了好多人，说你卖假古董要退货呢。听见了，我现在给你两个选择：第一。把我买假货的钱赔了，外加上我儿子的医药费，总共十个亿，老子替你摆平外边的那些。你做梦！好，看来你们是想选择第二个，那老子就亲自把你这个破公司他妈给砸了！是谁在这儿大放厥词啊？上官大使，你看看你的传人，在这里公然的卖假货。他这是在打您的脸呐！不可能，江州这只有真品，他是不会做出以假乱真的事情。张狂张凯，当初是你们想要江州的命，是江州西善才让你们活了下来。现在你们怎么有脸来这里闹事？他西善放了我们，我呸！要不是他，我们会这样吗？大家听好了，这家公司他上官家是掺股的，自然会向着造假的奸商说话的。上官大师可是天海的亲人，哼，没想到竟然也会包庇奸商。哎，毕竟这小子可是人家上官大师的传人嘛。哦，我还听说有人看见他和婉儿小姐，哎，不清不楚。哎呀，我这哎，一边吃着白家的软饭，一边和婉儿小姐搞暧昧的关系
。那这种人还真不要脸。你们给我把嘴巴放干净点。算了，我儿，他们这些人就是来存心挑事儿的，跟他们说话纯属浪费口水。你们父子俩难道忘了自己是怎么灰溜溜的离开天海？小子，那是你好运，有何会长的帮忙。哼。何会长帮你一次，他还会帮你第二次吗？小南，都怪你害得我这么惨，我今天非得要你好看。你们这儿是怎么回事啊？是谁说的？要动我江兄弟？何会长，张狂张凯在我的开业典礼上闹事。我告诉你们，江兄弟的公司我也参了一股，如果你们敢对江兄弟不敬，就是对我何某人的不敬。啊，抱歉，江会长，之前是我们提醒了谗言，我们现在就走，现在就走。<笑>当初我让唐虎饶了你们一命，你们居然还敢回来，难不成是这之前的苦还没有吃够不成？不是，郝会长，啊，怕什么？别忘了，咱们是孙少的人。对呀、啊，老头，我们现在可是孙少的人。哎，你敢动我一根手指头，我要你好看。孙少，哼，是京都孙家的二少爷。没错，吓坏了吧，老头？怂了就乖乖让我们把江州给带走。哎呀，你你你敢打我，我可是孙少的人。哼，天海是我的天下。孙少算个什么东西？就是他爹来了，在我面前也得客客气气的。我我们走还不行吗？你们记住，天海是我何某人说了算。你们再敢回来的话，要了你们的狗命！滚！你们怎么回事啊？出去闹个事能把自己闹成这样？那这都是那被那姓何的给打的。孙少。你可得为我们做主啊！废，这点事都办不好，还有脸回来见我？啊，孙少，这可不能怪我们呀、啊！要不是那何会长来了，我们就把那废物江州的公司给搞黄了。搞废物啊！那你们提没提？你们是我赵的？提了嘛？那不提你，那我,我们就走了嘛？那提了你，那才挨打了嘛？岂有此理！哼，就堂堂孙家二少。非得好好教训教训，孙少，别冲动了。那姓何的在天海经营多年，黑道白道他都有涉猎。我们在他地盘跟他斗，是熊志啊！那你们说，现在那废物小子有姓何的护着，我们该怎么办？我记得那废物小子有具体爹，三年没有出现，我们爹得找出来，把他给引出来。老弟，这三年你到底去哪儿了？你还是现在我有出息了，你不用再躲躲藏藏了，你赶紧出来呀、啊！喂，江州。您把爹怎么样？喂，喂，你那破主意到底行不行？万一他没想到，我岂不是要在这个破地方待一晚上？放心吧，三少，以我对内心的了解啊，他能为了他爸在白家还债三年，现在他爸三年没消息，哪怕明知道这是个陷阱，他也一定会上钩的啊！都我拿一个人。马上到时间了，你们要见我，我来了。我爸在哪？您把我爸怎么了？小子，居然还真来了啊！<笑>我们骗你的，没想到你真敢来呀、啊！<笑>不知道说你蠢呢，还是说你是个大孝子？<笑>
，竟然敢骗我！小白，你不是很狂吗？啊，你再狂一点，我看看。李思远，不得好死，还敢骂我！老头儿，你就是这小子的废物继续爹呀！哎，你你你，穿的人模狗样的，哎，这俩演员花了不少钱吧？出言不逊，该杀！儿子，儿子，孙少，孙少，你得救我儿子，孙少。孙少，你是孙儿子？怎么害怕了？识相的话，赶紧滚，不然我捏死你，就像捏死一只蚂蚁一样简单。现在是我孙家的一个二少爷。也敢威胁我们？小孙呀，你是该管教一下你们孙家的人了。<笑>你不过就是这个废物小子的赘婿爹罢了，区区一个赘婿，你在我面前装什么呀？家主，我岂不是打了江家的人吗？江家主啊，我是真不知道您身份呀！我要是知道的话，你给我一个万个胆子，我也不敢呀。想让我原谅我，很简单，告诉你爹，此不孝，父之过，让他带着你到我江家门前。魏家，是是，孙少，孙少，你别过来。我不管你是什么张家主，就是我杀了你，别过来！那你倒是动手啊！你，哈哈，不愧是我儿子，这三年不见，教你的本事一点没落下。<笑>老孙子，你现在这身打扮，不会又傍上哪个富婆了吧？哎，你怎么这么说你爹？这儿的事儿交给手下人了。咱俩回家，我慢慢告诉他们这些。所以老爷，你是京都江家继承人，你是为了隐藏身份接受试炼？不错，我正是靠着卖了那块地的一百个亿，才恢复了我江家继承人的身份。儿子，以后不用跟着我。是，我我我我我还是不太能相信。<笑>你可以一点点的慢慢接受，不过现在我要给你两个选择：第一，跟我回江家，恢复你江家第三代的身份；第二，跟你爹我一样，接受家族的礼。我会给你一百个亿，然后离开。赚够一千亿之前，不能向任何人透露你江家人的人。赚够之后，你就是下一任江家家主。老弟，我不会离开这儿的。你儿子我有喜欢的人，那还不简单？带着一块回江家就是。人有点多，三个。哈哈哈！真不愧是我的儿子啊！有你爹，我当年的风范。你干脆直接跟我回乡下得了，以后想他们的时候就回来看看，也算是留下一段风流的佳话。老爹，你可别胡说，我是真心喜欢他们每个人。儿子，看来你是动了真心了。不过身份如你爹我，也只能娶一个人。是时候做出选择。我选，哎呀，我选不出来呀，我。哎，我倒是有一个办法，你现在给他们三个人发信息，让他们马上赶到。第一个赶到。好的，班的，班的。<笑>